அன்பான மாணவ கண்மணிகளுக்கு காலை வணக்கம் சென்ற வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று பார்த்தோம் அடுத்து இயல் இரண்டு இயற்கை கேட்கிறதா என் குரல் கேட்கிறதா என் குரல் ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது உரைநடை உலகத்தில் கேட்கிறதா என் குரல் என்பது ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பாக நமக்கு இதில் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கு யார் இது வந்து கேட்கிறதா என் குரல் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு காற்று இப்போ வந்து ஐம் ஐம்பெரும் பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நிலம் நீர் காற்று வானம் நெருப்பு இந்த ஐந்துமே வந்து ஐம்பெரும் பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதில் வந்து காற்று காற்று இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இப்போ வந்து சாப்பிடாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் கூட இருக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் கூட ஒரு சில முனிவர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் காற்றை மட்டுமே சுவாசம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த கால முனிவர்கள்லாம் அப்போ வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்கலாம் உணவு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் காற்று இல்லாமல் நம்மளால் உலகத்தில் வாழ முடியாது ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்னாலும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்னாலும் நம்மளுடைய மூச்சை வந்து அடக்கி இருங்க அப்படின்னாலே முடியாது யோகா பண்ணும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க யோகா மாஸ்டர்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து உங்களுடைய மூச்சை வந்து உள்ளே இழுத்து விடுங்க உள்ளே இழுத்து இழுத்து மூச்சை வந்து இழுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது செய்யணுமா கூட நமக்கு வந்து கடினமான வேலையாக தான் இருக்கும் அப்போ காற்று காற்று இல்லாமல் நம்மளால் உலகத்தில் வந்து வாழவே முடியாது அப்போ வந்து காற்றை நம்மள்ட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு உரைநடையாக நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க காற்று வந்து நம்மள்ட்ட பேசுது எப்படி பேசுது எந்தெந்த முறையில் வந்து காற்று வந்து எந்தெந்த இடங்களில் உருவாகுது எந்தெந்த திசையில் அந்த காற்று உருவாகும் பொழுது என்னென்ன பேர் வந்து மக்கள் எனக்காக வச்சுருக்காங்க தமிழக மக்கள் எனக்காக வச்சுருக்குறாங்க அப்புறம் இலக்கியத்தில் பற்றி நான்கு திசையிலையும் பற்றி பல பெயர்களில் பற்றி என்னை பற்றி என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க காற்றாகிய நான் என்னை பற்றி என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து நீங்கள் அறிந்தது தான் இருந்தாலும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட உரையாடுவது போலவே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறதா என் குரல் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் நமக்கு வந்து பாடப்பகுதி இடம் பெற்றிருக்கு நுழைவு முன் பாருங்கள் உயிரின வாழ்வின் அடிப்படை இயற்கை உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து வாழணும் அப்படின்னா அடிப்படையானது இயற்கை நாம் நம்பி இருப்பதும் நம்மில் இருப்பதும் இயற்கையே மூச்சுக்கு காற்று தாகத்திற்கு நீர் உறைவதற்கு நிலம் ஒளிக்கு கதிரவன் போன்றவை உயிரினங்களின் முதன்மை தேவை இயற்கையின் கூறுகளில் காற்றின் பங்கு கூடுதலானது காற்றே எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது மெல்ல தொட்டு சென்றால் தெஞ்சல் தூக்கி சென்றால் புயல் உயிரை உள்ளிருத்தும் காற்று ஓர் உருவம் கொண்டு நம்மிடம் பேசினால் இப்போ காற்றுக்கு வந்து உருவம் இருக்குதா இல்லை காற்றுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவம் என்பது கிடையாது நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது அந்த தொட முடியாது ஆனால் நுகர முடியும் நம்மளால் அந்த காற்றை வந்து பார்த்திங்கன்னா நுகர முடியும் அது பாருங்கள் நம்மள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரியே இதில் உரைநடையாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மனிதா மனிதா அழைப்பது கேட்கிறதா எங்கு பார்க்கிறாய் யாரை தேடுகிறாய் உன் மூச்சை உள்ளே இழு வெளியே விடு உன் மூச்சில் உள் சென்று வெளிவரும் நான் தான் பேசுகிறேன் வாழும் உயிர்களின் உயிர் மூச்சு நான் என்னை கண்களால் காண முடியாது மெய்யால் உணர முடியும் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி காற்றை நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது ஆனால் நம்மளை உடலால் நம்மளால் உணர முடியும் என்னால் மழை என்னால் பருவ மாற்றம் என்னால் இசை என்னாலும் இலக்கியம் இன்னும் என்னை யாரென்று தெரியவில்லையா நான் தான் காற்று அப்படின்னு சொல்லுது என்னால் மழையானது வருது என்னால் பருவ மாற்றம் ப பருவ மாற்றங்களானது என்னால் வரும் என்னால் இசை இசையானது எப்படி வரும் மூங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூங்கில் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு கவிஞர் எழுதியிருப்பார் கா காடுகளில் வந்து மூங்கில் செடிகள் மூங்கில் மரங்கள் இருக்கிற இடத்துல நான் போனேன் அப்போ இதமான ஒரு இசையானது வந்தது இதமான காற்றுடன் கூட இசையானது வந்தது எப்படி வந்தது என்று நான் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த மூங்கில் பார்த்திங்கன்னா வண்டானது சின்ன சின்ன துளைகளை இட்டுருக்குது அது வந்து வண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த மூங்கில் குச்சிகளை துளையிடுகின்ற பொழுது அந்த காற்றானது அந்த துளையின் வழியாக சென்று வெளியே வருகின்ற பொழுது இதமான இனிமையான இசையானது உருவானது இப்போ அதுலேருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்போ மூங்கில் குச்சிகளில் மூங்கில் குச்சிகளை உடைத்து ஒரு நாலு ஐந்து இடங்களில் துளைகளை இட்டால் இனிமையான இசையை கேட்கலாம் என்று தான் புல்லாங்குழல் இசையானது உருவானது அப்போ என்னாலும் இலக்கியம் இலக்கியத்தில் கூட நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் இடம்பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்றாங்க இன்னும் என்னை யாருன்னு தெரியலையா நான் தான் காற்று இப்போ நம்ம போய் வெயிலில் போய் அதிகமாக நம்ம விளையாடிட்டு வரோம் அப்படின்னா 
உள்ளர வந்த உடனே கிளாஸ் ரூமில் வந்த உடனேயே இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே நம்ம முதல்ல தேடுவது நம்மளுடைய கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போகும்னு சொன்னால் சொடுக்கி சொடுக்கின்னா வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ஸ்விட்ச் அப்படின்றோம் தமிழில் வந்து சொடுக்கி அந்த சொடுக்கியை போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போடுறோம் சொடுக்கியை வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணும்போது இயக்குகின்ற பொழுது அந்த மின் விசிறியானது நமக்கு சுழலும் அப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய காற்று நமக்கு இதமாக இருக்கும் அப்போ அந்த காற்று இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது இல்லையா தொல்காப்பியர் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தொல்காப்பியர் உலகம் என்பது ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது என்கிறார் அவற்றில் என்னையும் ஒன்றாய் சேர்த்தது எனக்கு பெருமை ஐம்பெரும் பூதங்களில் உலகமானது இயங்கினாலும் அதில் என்னையை அவர் சேர்த்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உயிராக நான் உங்களின் இயக்கத்தையும் உலக உயிர்களின் இயக்கத்தையும் தீர்மானிப்பது என் இயக்கம்தானே அதனால் தான் திருமூலர் தம் திருமந்திரத்தில் மூச்சு பயிற்சி உடலை பாதுகாத்து வாழ்நாளை நீடிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் மூச்சு பயிற்சி தான் உடலை வந்து பாதுகாத்து வாழ்நாளை நீடிக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம யோகா பயிற்சி நம்ம செய்யும் பொழுது இரண்டு கால்களையும் மடக்கி நேராக நிமிர்ந்து உக்காந்து கைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கால்கள் மேலே வைத்து மூன்று விரல்களையும் நீட்டி தன்னுடைய மூச்சை வந்து அப்படியே உள்ளே இழுத்து வெளியில் விட சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்நாள் அது நீடிக்கும் அப்படின்ட்டு திருமூலர் தன்னுடைய திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்மளுடைய அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டார்க் இங்கில் ரெட் இங்கில் சிக சிகப்பு மயில் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளே நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு மதிப்பெண் எழுதுவதற்கு நமக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் மூச்சு பயிற்சியை உடலை பாதுகாத்து வாழ்நாளை நீடிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் பிற்கால அவ்வை யார் தம் குரலில் வாயு தாரணை என்னும் அதிகாரத்தில் வாயு வழக்கம் அறிந்து செறிந்தடங்கில் ஆயுள் பெருக்கம் உண்டாம் என்று அவ்வையாருடைய குரலில் நாற்பத்தொம்பதாவது குரலில் எழுதியிருக்கிறார் இப்போ வாயு என்பது காற்று வாயு தாரணை என்ற சொல் வந்து காற்றை உணர்த்துகிறது பல பெயர்களில் நான் உங்களின் பெயருடன் ஒரே ஒரு செல்ல பெயரும் உங்களுக்கு இருக்கலாம் இப்போ நம்ம நமக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் ஒரு பேர் இருக்கும் நம்மளுடைய பள்ளிகளில் வகுப்பறைகளில் ஒரு பேர் இருக்கும் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் வைப்பாங்க வெட் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீக்கி நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா வந்து செல்லமாக நமக்கு அம்மு அப்பு அந்த மாதிரி ஒரு பெயர்கள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் வகுப்பறைகளை கூப்பிடும் பொழுது வேறு ஒரு பெயர்களாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் ஒரு பேர் இருக்கலாம் செல்ல பேர் இருக்கலாம் வகுப்பறையில் ஒரு பேர் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அது இந்த காற்றானது சொல்லுது ஆனால் எனக்கோ இந்த பூ உலகில் பல பெயர்கள் உண்டு காற்று வழி தென்றல் புயல் சூறாவளி என பல்வேறு பெயர்களால் நான் அழைக்கப்படுகிறேன் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆம்பன் புயல் உம்பன் புயல் கஜா புயல் வார்தா புயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புயல்கள் பெயர்களாம் வச்சுருக்காங்க இந்த புயல்கள்லாம் பேர் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகள் வந்து ஐநா சபையில் யுனெஸ்கோ சபையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு இந்தந்த புயல்கள் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இப்போ இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வார காலமாக கொழுக்கத்தாவில் மேற்கு வங்கல மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆம்ப அம்பன் புயல் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா அதிதீவிர புயலாக மாறி அந்த அந்த இடத்தையே வந்து உலுக்கி கொண்டே இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் மக்கள் வந்து பா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எத்தனை பெயர்கள் பாருங்கள் புயல் சூறாவளின பல்வேறு பெயர்களால் நான் அழைக்கப்படுகிறேன் பருவநிலை சூழல் வீசும் வேகம் ஆகியவற்றிற்கேற்ப தென்றல் காற்று பூங்காற்று கடல் காற்று பனிக்காற்று வாடை காற்று மேல் காற்று கீழ் காற்று தென்காற்று மென்காற்று இளந்தென்றல் புழுதி காற்று ஆடி காற்று கடுங்காற்று புயல் காற்று பேய் காற்று சுழல் காற்று சூறாவளி காற்று என பல்வேறு பெயர்களால் நான் அழைக்கப்படுகிறேன் எத்தனை பெயர்கள் பாருங்கள் ஒரு காற்று என்ற சொல்லுக்கு எக்கச்சக்கமான பெயர்கள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது நான் நான்கு திசையிலும் நான் நான்கு திசையிலும் என்னை வந்து என்னென்ன மாதிரி அழைக்கிறாங்க கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு என்ற நான்கு திசையிலும் என்னை எவ்வாறு அழைக்கிறார்கள் நான் வீசுகின்ற திசையை கொண்டும் தமிழர்கள் எனக்கு பெயர் சூட்டியுள்ளனர் தமிழர்கள் தான் அதுவும் நான் வந்து நான்கு திசையில் வந்து காற்றாக வீசுகின்ற பொழுது தமிழர்கள் எனக்கு என்னென்ன பெயர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் கிழக்கு என்பதற்கு குணக்கு என்னும் பெயரும் உண்டு கிழக்கு அப்படின்னு சொன்னால் குணக்கு குணக்கு காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் கிணக்கு கிழக்கு என்பதற்கு குணக்கு என்னும் பெயரும் உண்டு கிழக்கிலிருந்து வீசும்போது நான் கொண்டல் எனப்படுகிறேன் கொண்டலாக நான் குளிர்ச்சி தருகிறேன் இன்பத்தை தருகிறேன் மழையை தருகிறேன் கடல் பகுதிக்கு மேலுள்ள மகளை மேகங்களை சுமந்து வருவதால் மழை காற்று எனப்படுகிறேன் மேற்கு என்பதற்கு குடக்கு என்னும் பெயர் உண்டு கிழக்கு அப்படின்னா குணக்கு மேற்கு
மேற்கிலிருந்து அதிக வலிமையோடு நான் வீசுகிறேன் வறண்ட நிலப்பகுதியிலிருந்து வீசுவதால் வெப்ப காற்றாகிறேன் வறட்சியான பகுதிகளில் பா பாலைவனம்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் காற்று வீசும் பொழுது நான் ரொம்ப வெ வெப்ப காற்றாக நான் மாறுகிறேன் இப்போ கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மதியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வெப்ப காற்று தான் வீசுகிறது ஏன்னு சொன்னால் மழையானது இந்த பக்கம் இல்லை நமக்கு அப்போ அந்த காற்று வீசினாலும் நமக்கு வந்து அதிகமான வெப்ப காற்றாக தான் வருகிறதே தவிர குளிர்ந்த காற்று வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இதே நம்ம இந்த ஏற்காடு இல்லை கொல்லிமலை இந்த மாதிரி மலை பிரதேசங்கள்லாம் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் குளிர்ந்த காற்றானது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அது இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு எந்த மாதிரியான காற்று வீசினாலும் நம்மளை நம்மை வந்து வந்து அடைகின்ற பொழுது அது வெப்ப காற்றாக தான் இருக்கும் அப்போ வறண்ட இடமாக இருக்கின்ற இடத்தில் காற்று வீசினால் அது வெப்ப காற்றாக தான் வரும் வடக்கு என்பதற்கு வாடை என்னும் பேர் என்று வடக்கிலிருந்து வீசும்போது நான் வாடை காட்சி எனப்படுகிறேன் பாருங்கள் கிழக்கிலிருந்து வீசும்போது குணக்கு குணக்காக இருந்தாலும் அது கொண்டல் எனப்படுகிறது மேற்கிலிருந்து வீசும்பொழுது குடக்கு குடக்காக இருந்தாலும் அது கோடை எனப்படுகிறது வடக்கு அப்படின்னா வாடை அதனால் அது வாடை காற்று என்று நான் எனப்படுகிறேன் நான் பனிப்பகுதியிலிருந்து வீசுவதால் மிகவும் குளிர்ச்சியான ஊதை காற்று எனவும் அழைக்கப்படுகிறேன் வாடை வடக்கு பகுதியிலிருந்து வீசுகின்றதால் வாடை காற்று இதை ஊதை காற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊத காற்று அடிக்குது வெளியில் உட்காராத வெளியில் படுக்காத வெளியில் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் நிற்காத உடல்நிலைக்கு வந்து ஒத்துக்காது சளி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பாலாம் சொல்லுவாங்க அதை வந்து வாடை வடக்கிலிருந்து வீசுனாலும் வாடை காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு மற்றொரு பேர் ஊதை காட்சி எனவும் அழைக்கப்படுகிறேன் தெற்கிலிருந்து வீசும்போது நான் தெஞ்சல் காட்சி எனப்படுகிறேன் தே தெற்கு அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வடக்கு எப்படி வாடைன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தெற்கு எப்படி தென்றல் என்று சொல்லுகிறோமோ மேற்கு வந்து கோடை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா இப்போ தெற்கிலிருந்து வீசும் பொழுது நான் தெஞ்சல் காட்சி எனப்படுகின்றேன் மரம் செடி கொடி ஆறு மலை பள்ளத்தாக்கு என பல தடைகளை தாண்டி வருவதால் வேகம் குறைந்து இதமான இயல்பு கொள்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் இலக்கியத்தில் நான் தெஞ்சலாகிய நான் பலவித மலர்களின் நறுமணத்தை அள்ளி வரும் பொழுது கூடவே வண்டுகளையும் அழைத்து வருவதால் இளங்கோவடிகள் என்னை வண்டோடு புக்க மணவாய் தெஞ்சல் என நயம்பட உரைக்கிறார் இளங்கோவடிகள் எழுதிய நூல் எது சிலப்பதிகாரம் அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்கிறாராம் வண்டோடு புக்க மணவாய் தெஞ்சல் காற்று வந்து வேகமாக அடிக்கும் பொழுது காற்று போகிற திசையில் வண்டு என்ன பண்ணால் தன்னுடைய இறகை விரித்து சிறகை விரித்து பறக்குதாம் அது எந்த பக்கம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் அப்படின்னா மலர்கள் பூக்கள் சோலைகள் எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு தான் அந்த வண்டானது போகும் அப்போ என்ன பண்ணுதா அந்த காற்றோட நீ வந்து பறந்து வருகின்ற பொழுது மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேனை வந்து அந்த வண்டானது உறிஞ்சி எடுக்குது இல்லையா அந்த பூக்களில் இருக்க தேனை வண்டானது உறிஞ்சி எடுக்கின்ற பொழுது அதோடைய சின்ன சின்ன கால்களில் குட்டி குட்டி கால்களில் மகரந்த செயற்கையானது சேர்ந்து வந்துடும் அப்போ அந்த அந்த மனங்கள் அந்த வாசனை என்ன பண்ணுற அந்த காற்றோடு எங்களுக்கு வந்து நீ கொடுக்குற அப்படின்றது அவர் சொல்கிறார் சிலப்பதிகாரத்தில் அதான் தெஞ்சலாகிய நான் பலவித மலர்களை நறுமணத்தை அள்ளி வரும் பொழுது கூடவே வண்டுகளையும் அழைத்து வருவதால் இளங்கோ வடிகள் என்னை வண்டோடு புக்க மணவாய் தெஞ்சல் வண்டையும் அழைச்சிட்டு வர அதோடு சேர்த்து நல்ல ஒரு நறுமணத்தை எங்களுக்காக நீ அழைச்சிட்டு வர அந்த நறுமணம் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் வண்டானது பூவில் உள்ள தேனை உறிஞ்சுகின்ற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கையும் நீ சேர்த்து எங்களுக்காக கொண்டு வர அப்போ காற்று எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நறுமணத்தோடு கூடிய ஒரு வாசனை திரவியத்தை எங்களுக்காக நீ கொடுக்குற அப்படின்றது சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோ வடிகள் அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் எழுதிய பத்மகிரி தெஞ்சல் தூது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் எழுதிய பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடு தூது என்னும் சிற்றிலக்கியத்தில் பெண் ஒருத்தி நந்தமிழும் தன் பொருணை நன்னதியும் சேர் பொறுப்பேர் செந்தமிழின் பின் உதித்த தென்றலே என தூது சொல்ல என்னை அன்போடு அழைக்கிறாள் அது மட்டுமல்ல நமக்கு அந்த திரைசை பாடல் கூட இருக்கும் நதியில் விளையாடி குடியில் தலை சீவி நடந்த இளந்தென்றலே என பலவாறாக இன்றளவும் இலக்கிய படைப்புகளிலும் திரைசை பாடல்களிலும் நான் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கிறேன் நந்தமிழும் தன் பொருணை தன் பொருணை சிற்றாறு கோதண்டராம ஆறு இந்த ஆறுகளிலையும் கடல்களே என்ன பண்ண நான் காற்றாக இருக்கிறேன் இப்போ கூட தெரியும் நமக்கு சூப்பர் புயலாக இருந்தது இப்பொழுது அதி தீவிர புயலாக மாறி கரையை கடக்கிறது ஆம்பன் புயல் உம்பன் புயல்னு சொல்கிறாங்க 
சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ அந்த ஆறுகள்லேயும் கடல்களையும் என்ன பண்ண நான் காற்றாக நான் வளம் வருகிறேன் பொறுப்பு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடையினர் ரூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வள்ளினர் ரூ கொடுத்ததுக்கு பதிலாக இடையினர் ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க இடையினர் ரூ கொடுக்க கொடுத்துருக்கறதுனால இந்த பொறுப்பு என்பது மழையை உணர்த்தும் அது மழை கிடையாது பெய்யிற மழையில் மழை குன்றுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை உணர்த்தும் அப்போ அந்த காற்றுகளிலிருந்து மலைகளிலிருந்தும் செந்தமிழானது பின் உதித்த தெஞ்சலாக வருகிறது அப்படின்றத தூது சொல்ல என்ன அழைக்கிறார் நான் வந்து தலைவன் தலைவியரிடையே தூது செல்வதற்காக காற்றாக நானும் பயன்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இழம் தென்றலே அப்படின்னு திரைசை பாடல்கள் நமக்கு மேற்கோளாக காமிச்சிருக்காங்க நதியிலே நான் என்ன பண்ணுறேன் விளையாடுறேன் கொடியில் தலை சீவுறேன் அப்படின்றாங்க செடி கொடிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த செடி கொடிகள்லாம் இருக்கும்போது காற்றடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றோடு ஒன்றா உரசிக்குமா கிராமங்கள்லாம் சொல்லுவாங்களா அதிகமான காற்றடிக்குது காற்று அதிகமாக வருகின்ற பட்சத்தில் மழையானது வரும் அதனால் செடிகளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மழை பெய்கின்ற பொழுது எவ்வளோ தண்ணியை நம்மளால் இழுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் இழுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு செடிகளும் ஒன்றோடு ஒன்றும் மோதி பேசிக்கொள்ளுமா அப்ப நதியிலே விளையாடுது கொடியிலே என்ன பண்ணது தலை செய்வது நடந்து வருகின்ற இடம் தென்றலே என பலவாறாக இன்றளவும் இலக்கிய படைப்புகளிலும் திரையிசை பாடல்களிலும் நான் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க முன்னீர் நாவாய் ஊட்டியாக நான் முன்னீர் ஆற்றி நீர் ஊற்றி நீர் மழை நீர் இதெல்லாம் சேர்ந்து எங்க வரும் கடலுக்கு வரும் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் மழை நீர் மூன்று நீர்களும் சேர்ந்து கடலில் வந்து கலக்கும் அதான் முன்னீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னீர் நாவாய் நாவாய் அப்படின்னு சொன்னால் படகு கப்பல் இதுதான் சொல்லுது அந்த அந்த கடலில் வந்து போகக்கூடிய மரக்களங்களை நாவாய் என்று சொல்லுவார்கள் நாவாய் ஓட்டியாக நான் பழங்காலத்தில் கடல் கடந்த பயணங்கள் அனைத்தும் காற்றாகி என்னால் இயக்கப்பட்ட பாய்மர கப்பல்களால் தான் நிகழ்ந்தன அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் வந்து காற்று இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கப்பல்களோ மரக்களங்களோ கொஞ்சம் கூட நகராது காத்தானது இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த நம்ம கடல்லே பார்த்துருப்போம் கடற்கரையில் நம்ம வந்து போயிருக்கும் போது கன்னியாகுமரி நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி இந்த மாதிரி திருப்பரங்குன்றம் அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடல் அலைகளானது இருக்கும் அந்த கடல் அலைகள் எப்படி வரும் காட்சியின் மூலியமாக தான் காற்று அதிகமாக இருக்கின்ற பொழுது என்னாகும் நடுக்கடலில் இருக்கக்கூடிய த தண்ணியை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலையாக நமக்கு வந்து கொடுக்கும் அப்போ வந்து கடல் கடந்து அந்த காலத்தில் வியாபாரம் பண்ணியிருக்காங்க வாணிபம் செஞ்சுருக்காங்க கடல் கடந்து மற்ற ஊர்களுக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதில் போவாங்க மரக்காலத்தில் போயிருப்பாங்க நாவாயில் உயிர்ப்பாங்க அப்படி அப்படி செல்கின்ற பொழுது அதற்கு உதவியாக இருந்தது எது இந்த காற்று தான் அப்போ என்னால் இயக்கப்பட்ட பாய்மர கப்பல்களால் தான் நிகழ்ந்தன நலி இரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழிலாண்ட உறவோன் மருக உறவோன்னா வலிமையானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இடையினராக கொடுத்துருக்கிறதுனால உறவோன் என்பது வலிமையான அதே வள்ளினராக கொடுத்துருந்தானா உறவு உறவு என்பது நம்மளுடைய உறவினர்களை உணர்த்தும் சொந்தக்காரவங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உறவினர்களை உணர்த்தும் களி இயல் யானை கரிகால் வளவ கரிகாலனை இதில் உணர்த்தும் உங்களுக்கு தெரியுமா உலக காற்று நாள் எதுன்னு தெரியுமா ஜூன் பதினைந்தாம் நாளை வந்து உலக காற்று நாளாக நாம் வந்து கொண்டாடி வருகிறோம் ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க தமிழக அரசானது அறிவிச்சிருக்கிறாங்க பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வானது ஜூன் பதினைந்தாம் தேதியானது நடக்க இருக்கும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த ஜூன் பதினஞ்சாம் நாள் தான் உலக காட்சி நாளாக நாம் கொண்டாடி வருகிறோம் என கரிகால் பெருவளத்தானே புகழ்ந்து பாடிய பாடலில் சங்ககால பெண் புலவர் வெண்ணி குயத்தியார் வழி என குறிப்பிட்டு சிறப்பு பெற்று சிறப்பு செய்திருப்பது என்னையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேக்க அறிஞர் ஹிப்பாலஸ் என்பவர் பருவ காற்றின் பயனை உலகிற்கு உணர்த்தினார் என்பது வரலாறு அதற்கு முன்னரே என் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடல் கடந்து வாணிகம் செய்து அதில் வெற்றி கண்டவர்கள் தமிழர்கள் முதன் முதலாக கடல் கடந்து வாணிகம் செய்வதில் வெற்றி கண்டவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மழை தருவேன் நான் நான் பருவ காலங்களில் மேகத்தை கொண்டு வந்து மழையை தருகிறேன் தென்மேற்கு பருவ காற்றாக வடகிழக்கு பருவ காற்றாக உழா வந்து மேகத்தை குளிர்வித்து மழையாக பொழிகின்றேன் கதிரவனின் வெப்பத்தால் சூடாகி அடர்த்தி குறைந்து மேலே செல்லும் நான் அங்கு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை நிரப்பியும் பருவ காற்றாக மாறுகிறேன் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவ காற்றாகவும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவ காற்றாகவும் வீசுகிறேன் இப்போ அந்த காலம்லாம் மாறிப்போச்சுங்க இப்போ ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் நமக்கு எங்கே மழையானது கிடைக்கிது ஆனால் அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் இருந்தது இப்போ நாங்களாம் ஸ்கூல் படிக்கின்ற காலத்திலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூன் மாதத்துலேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் தென்மேற்கு ப 
பருவ காற்றானது மழையானது வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடகிழக்கு பருவ காற்றாக இருக்கும் டிசம்பருக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழையானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனி ஆரம்பிக்கும் குளிர் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இப்போ அந்த ப பருவம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலுமாக மாறிடுச்சு ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவ காற்று அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவ காற்றாக பேசுகிறேன் இவ்வாறு மழை பொழிவை தருகிறேன் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு வேளாண்மை தானே காந்தியடிகளோடு சொல்லியிருக்கிறாரு கிராமங்கள் தான் கிராமங்கள்லாம் விவசாயிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா கிராமங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உழவன் சேற்றில் கால் வைக்காவிட்டால் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது உழவனை வந்து சேத்தில் இறங்கி அதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பார்த்தா மட்டும்தான் நாம் என்ன பண்ணியும் அந்த சோத்தில் அந்த சாப்பாட்டில் கை வைக்க முடியும் அப்போ கிராமங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு என்று சொன்னவர் அந்த முதுகெலும்பு எதுன்னு கேட்டால் வேளாண்மை தான் இவ்வேளாண்மை சிறப்பதிலும் நாடு தன்னிறைவு பெறுவதிலும் நான் பங்கெடுக்கிறேன் நம்ம ஒன்று இயல் ஒன்றில் கூட பார்த்துருப்போம் தமிழ் சொல் வளத்தில் தமிழ் சொல் வளத்தில் உரை நடையிலையும் சொல் வளமானது இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் பொருள் வளம் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த குதிரை வாளி சீரக சம்பா இந்த மாதிரி நெல் வகைகள்லாம் தமிழ்நாட்டில் தவிர மற்ற எந்த நாடுகளையும் விளையிறது இல்லை வாழைப்பழம்னு எடுத்துகிட்டா கூட எல்லா விதமான விட்டமின் சக்தியும் அதில் இருந்தாலும் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்த வாழைப்பழத்தில் எல்லா விதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற சொன்னதும் அவங்க தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அந்தளவுக்கு வேளாண்மையானது தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறந்து இருக்குது இந்த மாதிரி நான் நாடு தன்னிறைவு பெறுதலும் நான் பங்கேடுக்கிறேன் இந்தியாவிற்கு தேவையான எழுபது விழுக்காடு மழையளவினை தென்மேற்கு பருவ காற்றாக கொடுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லுது